Muy buenas artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy como veis vamos a dibujar paso a paso a Mew contra Mewtwo. Espero que os guste. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra hoja en cuatro partes iguales con la ayuda de una regla. De este modo podemos ver perfectamente cuál es el centro del papel y podemos situar de forma correcta a los personajes. En la parte izquierda vamos a empezar con el boceto de Mew. Dibujaremos este circulito para la cabeza y seguiremos con los dos brazos, el cuerpo y las piernas. También dibujaremos la línea de lo que posteriormente será la cola. Ahora nos vamos al lado derecho y sobre la línea horizontal dibujaremos este círculo que será la cabeza de Mewtwo. Sobre la línea horizontal dibujaremos un par de líneas que será el cuello y ya en la parte de abajo de la línea dibujaremos el resto del cuerpo. Una vez que ya tenemos hecho el boceto pasaremos a dibujar bien a los personajes y comenzaré con Mew. Como veis, dibujamos dos orejas que tienen forma triangular y un pequeño circulito en la parte del morro. Dibujamos los ojos por aquí y las pupilas. Haremos dos líneas sobre los ojos y continuaríamos con los brazos, los cuales tienen tres pequeños triangulitos al final que serán los dedos. Continuamos delimitando la forma del cuerpo y perfilamos la pierna, la cual también tiene tres dedos, pero de una forma más redondeada, como si fueran las patas de un gato. Por último, solo tendríamos que dibujar la cola, que como veis es bien finita, menos al final del todo que se ensancha un poquito. De esa forma ya tendríamos dibujado a Mew. Comenzaré por esta parte dibujando una especie de coraza que tiene en la parte del pecho y continuando con el brazo. Le dibujamos un poquito de los dedos, pero no lo dibujamos del todo porque la cola pasará por delante y no se verán. Seguiríamos con esta coraza que os comentaba antes y el otro brazo por aquí. Ahora voy a seguir dibujando esta pierna de aquí. Como veis, a diferencia de Mew, en la pierna solo tiene dos dedos. Seguiríamos con la cola que también se ensancha en la parte final, aunque en general es bastante más ancha que la de Mew. Seguiríamos dibujando esta otra pata, con un circulito que tiene como si fuera una especie de tobillo. Y ya iríamos terminando con Mewtwo haciendo la cabeza, la cual en la parte de arriba tiene estas dos especies de oreja o cuernos. Le dibujamos la forma al morro, y aquí le dibujaríamos el ojo, el cual como veis tiene una forma triangular. Por último solo quedaría dibujar esta especie de tubo que une la parte de atrás de su cabeza con la parte alta de la espalda. Una pequeña corrección en este pie y estaría terminado. Ahora como ya sabéis toca repasar el dibujo. Para repasar a Mew estoy utilizando un delineador de 0,2 milímetros. Y para repasar a Mewtwo, como está más cerca, voy a utilizar delineadores más gruesos. Para todo el contorno, uno de punta 0,8 milímetros. Y para el interior usaré el de 0,4 milímetros. Y una vez que hayamos terminado y se haya secado el rotulador, borramos las marcas de lápiz y empezaríamos a colorearlo. El color base de la piel de Mew, que es por donde voy a empezar a colorear este dibujo, será este rosa clarito. Las sombras las haré con un color rosa más oscuro. Para los ojos voy a utilizar dos tonos de color azul, dejando como veis ese espacio en blanco que es un reflejo de luz. Así de fácil se colorea a Mew, muy sencillo. Ahora seguimos con Mewtwo y el color base de su cuerpo va a ser este color morado grisáceo.
se me había olvidado repasar esta pequeña rayita para que se note que el otro cuerno está por detrás. Y ahora sí que continúo con las sombras con este color gris claro. El iris del ojo lo pintaremos de color morado, al igual que la cola. Para las partes más iluminadas de esta utilizaré este color morado y para las sombras utilizaré el mismo color morado que para el ojo que es un poquito más oscuro. Para darle un poco más de vitalidad al dibujo, voy a dibujar con tizas de pastel un aura alrededor de cada personaje. Como veis, las dibujamos con forma de llama de fuego. Después nos envolvemos el dedo con un trocito de papel higiénico o de pañuelo de papel y vamos difuminando el contorno hacia el interior. Con movimientos circulares quedará así de bien. Damos algunos pequeños retoques con una goma alrededor del cuerpo y le damos un aspecto más luminoso. Y lo mismo haríamos con Mewtwo, pero en este caso el aura será de color azul. Una vez que estamos satisfechos con el resultado, remarcamos un poquito más el contorno del aura con un lapicero y si por alguna zona nos hemos salido del aura, las borramos muy fácilmente con la goma. De este modo ya vamos terminando con el dibujo. Espero que os guste el resultado y si os animáis seguro que os queda perfecto. Como veis, aunque al principio puede parecer un dibujo bastante difícil, en realidad es muy sencillo. Los personajes tampoco tienen muchos detalles y se colorean muy fácilmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os deseo un buen fin de semana y gracias a todos por vuestro apoyo. Seguimos creciendo. Un saludo chavales.